bonjour à tous et à toutes Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test Donc ce test est sur l'un des casques gaming de Mad Cats Le FRQ M ou le FREQM Je sais pas trop comment le prononcer Donc euh, ce casque se loge dans une boîte euh, assez design Qui reprend vraiment le design de Mad Cats Avec euh, un peu une boîte cassée, des polygones un peu dans tous les côtés Dans cette boîte il va y avoir bien sûr deux parties euh, La première avec tous les éléments euh, du casque et la deuxième bien sûr avec le casque voici les éléments donc dans la boîte bleue la première le premier excusez moi va être bien sûr la housse euh, donc euh, la housse qui est vraiment assez stylée à l'intérieur ça va être moltonné pour bien protéger le casque et bien sûr on va retrouver bien sûr l'élément mad cats en haut à gauche avec le petit logo maintenant on va passer directement avec les câbles les différents câbles donc celui ci va être pour votre téléphone portable donc bien sûr, il va y avoir bien sûr le micro pour parler, euh, donc soit Skype, soit vos appels, etc. Et le fameux bouton pour stopper la musique ou arrêter un appel. Là, on passe directement au micro euh, pour votre ordinateur. Bien sûr, c'est le micro ordinateur, ce qui est assez dommage pour ce casque. Les deux sorties, bien sûr, micro. Là, on va bien, comme d'habitude, bien sûr, les petits euh, stickers de Mad Cats et le petit livret pour comprendre comment connecter etc quelles sont les fameuses utilisations le casque est assez joli comme vous pouvez le voir euh, il est super compact là vous pouvez voir il est vraiment tout petit mais assez lourd c'est ce qui est un peu dommage euh, il est vraiment très lourd donc euh, à porter sur la tête ça va faire un peu mal mais ça on en parlera après niveau couleur c'est donc euh, j'ai pris la couleur blanc glossy il faut savoir qu'il y a du noir il y a du euh, il y a également excusez moi euh, du noir mat mais voilà la couleur glossy ça représente beaucoup plus euh, mat cats euh, au niveau donc des speakers ici on va avoir vraiment une mousse très légère en mode un peu cuir et c'est vraiment assez cool et ça fait vraiment du bien à l'oreille hein, c'est pas comme certains euh, casques qui écrasent l'oreille avec une mousse super dure non celle là elle est vraiment très très molle au niveau design euh, bah c'est du design mad cats on va dire hein. Toujours dans ces petits détails euh, qui font la différence. Donc là, on va pas très bien euh, sur la vidéo, mais on va voir pe ces petits parties euh, d'aluminium ou en fer, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est vraiment, vraiment très cool. On peut remarquer que le design représente beaucoup euh, la marque Beats by Dre. Hein, je sais pas si vous voyez à peu près, euh, c'est le solo. Peut-être parce qu'il voulait que ça ressemble plus à de la ville et non au, au gaming. Niveau son, euh, le son est vraiment très, très bien. Euh, donc pour la musique c'est vraiment nickel, vraiment un super bon son. Pour le jeu vidéo, ah, ça se traîne un petit peu quand même. Il euh, n'y a pas de 5 points, pas de 7.1, c'est vraiment très dommage. Bien sûr, euh, la housse, pour vraiment vous montrer que c'est un casque ultra compact. Euh, vraiment on peut le ranger super facilement, il se déplie, on peut bien sûr le régler dans tous les sens. Donc ce qui est vraiment euh, très très pour les points positifs de ce casque, donc déjà ça va être son design. Euh, bien sûr, c'est vrai que c'est dommage d'acheter un casque pour la ville plus un casque pour jouer. Celui-là peut faire vraiment les deux et c'est vraiment cool. Sur surtout qu'il a un design qui passe partout et un design, on va, on va pas se mentir, qui est assez beau. Maintenant sur les points négatifs, oui il y en a. Déjà son prix, 100 euros. Et oui 100 euros ça fait vraiment super cher pour un casque de ce type. Surtout que le son en jeu vidéo est pas extraordinaire, pour le prix surtout, encore une fois. Et puis, le micro. Pour moi, le micro, c'est la grosse déception de ce casque. Euh, pour un casque à 100 euros et ne pas avoir euh, un petit micro, même camouflé, comme par exemple les euh, casques chez Razer, les Kraken, si je ne me trompe pas, qui sont un peu dissimulés, là, ça fait vraiment euh, cheap. Quoi. On a un petit micro... Par exemple les micros que Samsung nous offre avec leur téléphone quoi. Enfin c'est vraiment pour le jeu vidéo vraiment du très très moyen. Mais sinon c'est un bon casque, un bon compromis entre gaming et sortir dehors. Parce que bien sûr vous sortez dehors avec, personne ne va vraiment mal vous regarder. C'est pas comme si vous sortez avec vos gros casques gaming. Donc merci à tous et à toutes euh, d'avoir regardé cette vidéo, si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez surtout pas, je vous répondrai euh, dans les commentaires. Allez, ciao